của chú anh chị nha các bạn đã trở lại với kênh Lê Phương Vlog Cuộc Sống Malaysia nha Thì hôm nay Phương sẽ chia sẻ cái kinh nghiệm à, trồng cái khổ hoa trong máy viên nhà à, à, Cách như thế nào mà để cây nó có trái à, Có trái bình thường nè cả nhà Thì hôm nay Phương chia sẻ ha Thì cũng có nhiều bạn hỏi Phương á sao mà trồng khổ hoa trong máy viên nhà như thế này á à, Mà cây nó vẫn có trái bình thường sao mà các bạn trồng á à, Rất là khó có trái luôn á thì hôm nay Phương chia sẻ vài cách ha Bây giờ xin mời cô chú chị và các bạn xem khổ hoa của Phương ha Đây cái khổ hoa này của Phương á Là nó có trái mấy đợt rồi nha cả nhà Thì cái khổ hoa bây giờ nó cũng già nè Nó cũng uh, tàn rồi ha Thì cái đợt trái này cũng đợt trái thứ ba thứ tư rồi cả nhà ơi Mình uh, thu hoạch để mình bón phân à, Nếu mà cây nó còn ra trái nữa thì mình để còn nếu như mà cây nó không còn ra trái nổi nữa thì mình sẽ bỏ mình trồng cái khác ha thì khổ qua mà lúc cái lúc mà nó già rồi các bạn nó không có còn sức để mà nuôi trái ha. trái nó sẽ nhỏ dần đi nó không có to như mà mấy cái đợt đầu này nó còn ra được nó còn ra trái nè các bạn à, cái trái này mình đã giống nè họ mình đã giống trái này để mình lấy hộp mình trồng tiếp ha thì cái khổ qua này là cái khổ qua trồng hạt từ trái nha cả nhà chứ mình không có mua hạt ha nó mình à, lấy cái hạt từ trong trái rồi mình trồng thôi thì cái chậu trồng cái khổ qua này các bạn này cái chậu này là chậu xanh chậu cây kiển ha thì cái chậu này nói chung là nó cũng có nhỏ cả nhà nó cũng vừa thì phương đo qua nè nó phương đo qua là không không được một một gan tay phương không tới ha cái miệng của nó còn cái đầu sâu của nó nè các bạn nó cũng sâu nha nó cũng một gan tay không không tới nó thì cái chậu này phương trồng phương thấy cây nó phát triển nó có trái bình thường đó các bạn còn nếu như mà người ta phương thấy người ta trồng chậu to lắm phương thì phương, phương trồng cái chậu này ha nó cái chậu này thì phương trồng á một trăm phần trăm ở trong cái máy hiên nhà này các bạn để phương quay xa cho các bạn xem ha đây đây là cái máy hiên nhà nhà Phương nè Đó, cái máy hiên nhà Thì ở đây các bạn Tuy là nó ở trong cái máy hiên nhà đó Nhưng mà nó có ánh sáng nha cả nhà Đây ánh sáng ở ngoài nó rọi vô nè Ánh sáng rất là sáng luôn ha Rồi chiều á, xế chiều á Thì nắng nó sẽ về cái hướng Tây Các bạn nó sẽ rọi vào trong cái vàng khủ qua của mình ha Cho nên là cái vàng khủ qua của mình đó, nó phát triển bình thường Nhưng mà theo kinh nghiệm mình trồng nhiều lần á thì mình thấy cây khổ hoa là nó dễ trồng hơn là cây dưa leo với cây, cây, cây dưa lưới ha Tại vì cây dưa lưới, cây dưa leo á Là nó phải cần nắng trực tiếp ở bên ngoài các bạn Trồng ở đây á à, Nó không có bằng nha, nó phát triển không có bằng Nhưng mà cây khổ hoa thì nó chịu nha Mình trồng cây khổ hoa ở trong đây á, mình trồng rất là nhiều lại luôn á Thì mình thấy cây khổ hoa nó phát triển bình thường, nó sai trái bình thường Còn đối với lại cây dưa lưới, cây dưa leo thì không được hết các bạn Bây giờ Phương sẽ quay Ở bên đây Ở bên đây thì chậu nó to hơn cái chậu sành ha các bạn chậu này to hơn rồi ở trong nhà trong máy hiên nhà luôn nè các bạn ở trong máy hiên nhà luôn nè à, cái chỗ này thì để trống cũng làm gì đó à, phương thấy tiếc á cho nên là phương trồng thử ở chỗ này thì cây nó phát triển nó có trái bình thường nè các bạn rất là sai trái luôn ha đây đây cái giống phủ hoa là cái giống phủ hoa trái to nha trái nó rất là to luôn các bạn nhưng mà mình trồng từ hạt từ trái ra cho nên là trái nó không có to bằng như là F1 của người ta trồng ha Nhưng mà trái nó cũng to Đây nè các bạn Trái rất là dài luôn nè Cái trái F1 á Nó còn bự, nó còn dài dữ luôn các bạn ơi Cái này là F2 mà mình lấy từ Cái hạt từ trong trái nó mình trồng á Cho nên là trái nó không có to bằng Cái trái F1 người ta trồng đâu Đây nè, cái trái to hơn nè Đây là đợt trái đầu tiên nha các bạn Cái khu hoa này mình trồng được một tháng lẻ mấy ngày Chưa được tháng rưỡi ha Thì đây là đợt trái đầu tiên nè Mình chưa có thu hoạch Còn cái già hồi nãy là mình thu hoạch rồi Đó thì cái chỗ này á Là Phương để máy giặt Để giặt phơi đồ ở đây các bạn Thì ở bên cái này là bên cái hướng Tây ha Ở đây là buổi sáng không có nắng Nhưng mà buổi chiều các bạn xế chiều khoảng 4-5 giờ chiều á 
là bắt đầu nắng ánh cái mặt trời nó sẽ về bên đây nó sẽ rọi nắng nắng vô trong chỗ này rất là nắng nha các bạn chứ không phải chỗ này là không có nắng nha đó cho nên nhiều bạn hỏi phương á trồng ở trong mấy viên nhà à, tại sao cây nó phát triển bình thường nó có trái rất là sai trái đó. thì phương chia sẻ với các bạn là phương các bạn trồng ở trong mái hiên nhà nhưng mà phải đủ ánh sáng đủ ánh nắng nha cả nhà thì cây nó mới phát triển có trái bình thường như thế này ha chứ mà các bạn trồng ở trong mái hiên nhà mà một trăm phần trăm á không có ánh sáng không có ánh nắng á thì cây nó rất là khó phát triển cây nó lên là nó ốm nè đó rồi cái thứ hai là nó tốt nhưng mà nó không có bao nó không có trái như các bạn nó không có đậu được trái nha tại vì nó không có được ấp thụ ánh nắng á cho nên là nó rất là khó đậu trái đó cho nên các bạn mà trồng ở trong cái mái hiên nhà như phương như thế này nè thì các bạn phải lựa chọn cái chỗ mà có ánh sáng cái sáng có ánh nắng thì cây nó mới phát triển nó phương trồng ở trong nhà một trăm phần trăm nhưng mà có ánh sáng và ánh nắng tại vì bây giờ buổi sáng các bạn không có thấy ánh nắng đâu tại vì bây giờ buổi sáng là ánh nắng nó ở bên kia kìa đó, ở bên mé, mé sau nhà mình á mé sau nhà mình là nó là nằm cái hướng đông ha còn ở đây là phía trước phía trước thì nó sẽ hướng tây nó cho nên là xế chiều là mặt trời nó sẽ xuống xuống cái hướng tây này nó sẽ rọi ánh nắng vô trong đây nó cho nên là phương trồng cây ở đây nó có trái bình thường nè nó cho nên là phương giặt đồ phương phơi ở đây nè cả nhà ở xế chiều thì nắng nó rọi vào thì đồ của phương nó sẽ khô hết nè cho nên là nhiều bạn nói là tại sao trồng trong nhà mà có trái trồng trong nhà nhưng mà có ánh ánh nắng ánh ánh sáng đầy đủ nha cả nhà đó thì cái chậu này cái chậu bên đây phương trồng kích thước thì 15 nhân cho 18 á cả nhà hoặc 16 nhân cho 16 ha thì phương trồng một chậu như thế này hai cây ở đây phương trồng 5 chậu thì 10 cây ha là 10 cây thì đây là những cái lứa trái đầu tiên này các bạn thì cái khổ qua này của mình nó chưa được một tháng rưỡi nó mới khoảng là bốn mươi mấy năm mươi ngày thôi đặc biệt là cái khổ qua này á à, nó dễ trồng nó dễ chăm sóc hơn là dưa leo với lại dưa lưới nếu như mà cái chỗ này mà các bạn trồng dưa leo dưa lưới á, thì nó hơi khó phát triển như cả nhà tại vì những cái loại dưa á, là nó cần nhiều nắng nó nói chung là cây gì nó cũng cần nắng hết trơn á nhưng mà cái cây củ quà này á, nó cần ít nắng cũng được ha mình mình trồng ở đây rất là nhiều làng làng nào nó cũng có trái sai trái cả nhà cho nên là cái chỗ này là đa số là mình thường trồng củ quà nó còn dưa leo hoặc dưa lưới á, thì mình trồng ở ngoài nắng trực tiếp ha tại vì cái hai cái cây hai cái loại dưa nó khó nó khó cả nhà ơi nó không có chịu mà dễ trồng như cái khổ qua này đây mình qua bên đây mình quay cái vàng khổ qua bên đây cho cả nhà xem cái vàng khổ qua này thì phương trồng ở ngoài trời nha cả nhà đây cái máy hiên nhà thì ở đây còn cái này thì mình trồng méo ngoài ha đây là khổ qua việt nam nha cả nhà trái cũng to lắm cả nhà trái nó cần gì cỡ này nè đó thì mấy cái trái này là phương sẽ để giống ha phương sẽ để giống mấy trái này để phương trồng ở bên đây á, không có khổ qua Việt Nam mình đâu cả nhà ơi bên đây ở ngoài chợ người ta bán khổ qua trái to với khổ qua da xanh không à còn khổ qua Việt Nam mình thì không có có ha cho nên là phương trồng để phương để giống phương, phương trồng nữa đây là trái nè ở đây là cả nhà trái thấy nó cưng ghê luôn nè cái dạng khổ qua này á cái đợt trái này là cũng đợt trái lần thứ tư thứ ba thứ tư rồi cả nhà ơi nó cũng mà cái dàn hoa này mình trồng cũng mấy tháng rồi ha mình thu hoạch rất là nhiều lần rồi thì cái dàn hoa này là trước mình có chia sẻ cả nhà là nó bị săn ngọn săn lá săn ngọn đó cả nhà và bây giờ các bạn thấy này, nó ra trái từng đợt từng đợt mà trái nào tới nấy là to to không nhỉ cây trái này các bạn thấy là rất là to luôn này thì trái các bạn nhớ bảo vệ mình bọc kỹ lại ha chứ đi hôn là mấy con ruồi vàng nó sẽ bu sẽ chết à, vừa nhà mình nói ngay là mùa này á ít cái con ruồi vàng các bạn cho nên là phương tháo ra nè phương không có bạch luôn nè trái to lắm cả nhà ơi trái to nè nó lên một cỡ với nhau nó là cũng bự Dường các bạn có nhiều rùi vàng thì các bạn nhớ bọc kỹ ha Bọc kỹ mới có ăn cả nhà ơi Chứ các bạn không có bọc á, thì mấy con rùi vàng nó chết hư hết á Dường nhà mình thì ở trên sân thượng này á, là nó ít con rùi vàng á Cho nên là khi mà Phương lười Phương không có bọc luôn nữa Nó bị vàng nó nó bị chích rồi nó bị vàng là mà Không có mà để ăn luôn á các bạn 
Thì ở đây để xế chiều có nắng thì Phương quay cho cả nhà xem ha Phương quay cho cả nhà xem chỗ này nó nắng được như thế nào ha rồi, Ra trái quá trời nè cả nhà ơi thì bón phân á phương cũng à, à, chia sẻ à, nhiều cách bón phân á à, cả nhà thấy cái cách nào phù hợp với mình thì cả nhà làm ha thì bón phân á à, cái thứ nhất á, thì các bạn à, trộn phân như trong đất á rồi các bạn à, thêm đất vô ha cái lúc trồng á thì mình trồng lưng lưng đất mình đừng có trồng nhiều đất rồi à, à, mình cứ trộn phân với đất thì mình thêm vô không thôi thì mình rải một lớp phân rồi mình thêm một lớp đất lên ha nó rồi cách thứ ba là mình sẽ ngâm phân cho nó tan ra hết đó các bạn rồi mình tưới ha nó thì các bạn trồng trực tiếp ngoài nắng mà sợ cây nó bị nóng góc nó khô nó thiếu nước các bạn thì các bạn cắt cái bao bố á mình cắt cái bao bố mình mình đậy lên trên đây ha để cho nó đừng có nóng cái gốc cây với lại mình tưới nước mình không có sợ bị chai đất nữa không thôi mình kiếm cái vỏ dừa mình úp lên các bạn nhiều bạn hỏi Phương á, cái cây khổ hoa của Phương á sao mà không thấy cái con mấy con sâu mà vàng vàng long long á Thì mấy con sâu đó là đa số là trồng ở dưới giường á các bạn Trồng ở dưới giường á, nhiều cây á Thì nó dễ xanh ra cái con sâu đó các bạn Còn Phương trồng rất thân thượng này Rất là ít ha, ít khi nào mà bị mấy con sâu đó lắm Thì mấy con sâu đó là đa số là cây của mình giống như là tàn rồi sắp già các bạn Khi mà cây tàn rồi sắp già thì nó rất là nhiều cái con sâu đó luôn À, nếu như mà cây của các bạn mà khoảng à, 3 tháng 2 tháng mấy 3 tháng mà mình thu hoạch được mấy lần hủ hoa rồi á nếu như mà có mấy cái con đó đó thì các bạn nên bỏ hết đi ha mình à, mình trồng mà giống giống khác mình trồng lứa khác chứ cây mà nó già rồi các bạn nó tàn rồi á trái nó cũng không ra được nhiều trái hết mà trái nó cũng như nhỏ nhỏ thôi mà cho nên mà cây mà có mấy con sâu rồi thì các bạn dẹp dọn hết ha cho sạch sẽ hết rồi mình làm đất rồi lại mình trồng mình trồng cái đợt khác Phương thì Phương trồng ở dưới giường á, nó cũng hay có mấy con sâu đó các bạn Thì mấy con sâu đó là đa số là cây mà tàn á, sắp già, sắp tàn, sắp hết ra trái nổi á. Thì nó sẽ có mấy con sâu rất là nhiều luôn Mà mỗi khi mà cây tàn rồi á, trái nó không còn ra được nhiều nữa hay là trái nó không còn lớn được á Nó có mấy con sâu đó thì Phương sẽ dẹp dọn hết Phương làm đất Phương ôm cây mới Phương trồng ha Phương bọc loại này cả nhà Phương dùng mấy cái túi Phương bọc loại nè cứ cho mấy con côn trùng nó bu á cái bọc này nhỏ cả nhà ơi phải bọc to hơn nữa tại vì cái trái hoa này nó bự á nó khổ hoa thì cái lúc mà nó đậu rồi á nó đậu trái rồi thì mình sẽ bọc thế này ha các bạn mua cái bọc mà cái miệng kẹp thế này nè mình kẹp lại ha cái bọc này thì có nhiều sai lắm nhỏ lớn thì cũng có hết trơn á trái bự thì mình mua bọc bự còn trái nhỏ mình mua bọc nhỏ tại vì cái trái khổ hoa nó còn nhỏ nhỏ xíu rồi cho nên là mình dùng cái bọc nhỏ khi trái lớn thì mình thay ha à, các bạn dùng cái túi bọc trái cũng được nè phương dùng cái túi bọc trái nè cái túi này dạng túi lưới á cả nhà để mình bọc cho dưa lưới dưa lê á mà bây giờ mình không có bọc cho dưa lưới dưa lê thì mình bọc cho khổ qua nè đây nè cả nhà bây giờ mặt trời ra nè nó nắng rọi vô nè nó nắng rọi vô cái răng dàn khổ qua của mình nè đó cả nhà thấy không đó nè Ồ, nó rồi vô cái vách tường cả nhà thấy không đó à, nắng rồi cả nhà đó à, nắng nắng rất là nóng luôn á cho nên là cái khổ hoa của mình á mình trồng ở đây nó có trái bình thường ha à, cả nhà thấy quá trời nắng nè hồi nãy rồi chuyển mưa á cái mây nó che hết mặt trời cả nhà thì nắng ở đây từ xế chiều á khoảng bốn giờ mấy năm giờ nó đầu nắng nó rọi vô trong đây là nó rọi tới chiều tối luôn nha cả nhà nó rọi tới 7 giờ luôn á cả nhà thấy bốn răm nè <cười> à, bởi vậy phương phơi đồ ở đây á sáng nó mắc rưỡi à nhưng mà xế chiều là đầu nắng rọi vô chiều đồ khô hết rồi có thì à, à, kinh nghiệm mà trồng của hoa của phương trồng ở trong máy đi nhà thì à, như thế nào thì phương chia sẻ hết cho cả nhà rồi ha À, cả nhà trồng ở trong máy hiên nhà nhưng đặc biệt quan trọng một điều là phải có ánh nắng với lại ánh sáng của mặt trời ha cả nhà thì cây của mình nó mới có trái bình thường còn nếu như mà các bạn trồng ở trong máy hiên nhà mà một trăm phần trăm không có bóng 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 sáng với lại ánh nắng của mặt trời các bạn suốt ngày nó vẫn mát nó vẫn tối ôm á thì cây của mình nó không có phát triển ha nếu như mà cây nó có tốt đi chăng nữa thì nó cũng không có đậu trái được nữa cả nhà 
thì cái chỗ này á phương trồng khổ qua là lúc nào trái cũng nhiều cả nhà trừ cái cây dưa leo với lại cái cây cái cây dưa lưới là hai cây đó nó vẫn phát triển bình thường nhưng mà nó không có đậu trái được hết cả nhà thì hôm nay phương chia sẻ với cả nhà hết rồi à, chúc phương chúc cho cả nhà thành công ha thì cái video của phương tới đây phương cũng xin được kết thúc phương cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã xem hết cái video của phương nha À, cô chú anh chị và các bạn thấy cái video phương mà có hay á thì cho phương xin một like một chia sẻ và nhớ nhấn chuông cái kênh ủng hộ phương nha để đón xem nhiều video mới của phương bây giờ xin chào và hẹn gặp lại video tiếp theo bye bye